بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کنٹری فائل ناظرین سب ہی جانتے ہیں کہ جس طرح تیزی سے پھیلنے والی وبا کرونا نے تباہی مچا رکھی ہے ناظرین آپ کو یاد ہے کہ چائنہ سے شروع ہونے والا یہ وائرس اب پوری دنیا میں بری طرح سے پھیل چکا ہے ناظرین یہ ایک ایسی وبا ہے جس کا کوئی علاج تو نہیں لیکن احتیاطی تدبیر سے اس سے بچہ ضرور جا سکتا ہے پاکستان میں جب سے یہ وائرس شروع ہوا ہے تو ہم نے دیکھا کہ پہلے تو لوگوں نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا بلکہ جب لوگ ڈاؤن کی بھی باتیں شروع ہوئیں تو لوگوں نے مزاق بنانا شروع کر دیا کہ لوگ ڈاؤن کیسے ہو سکتا ہے یا کوئی شہری بھی گھر میں قید ہو کے کیسے رہ سکتا ہے لیکن ناظرین یہ جو گہمہ گہمی کسی صورتحال ہمیں نظر آئی اس کی وجہ سے کرونا وائرس اور زیادہ بڑا اور تیزی سے پھیلنے لگا ناظرین بہت سے جو ترقی آفتہ ممالک ہیں جن کے پاس بہت سے سہولتیں موجود ہیں لیٹس ٹیکنالوجیز موجود ہیں ایکسپرٹ ڈاکٹرز موجود ہیں امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے لیکن وہ بھی کرونا وائرس سے بچ نہیں سکا اگر یورپین کنٹریز کے بات کریں تو اٹلی کی اگزیمپل سامنے ہے لیکن ناظرین اب سوال یہ ہے کہ جو ہمارے پی ایم صاحب بارہا یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری کنٹری چونکہ تھرڈ ورڈ کنٹری ہے اور یہاں پر ریسورسز کی بہت زیادہ کمی ہے تو شہریوں کے لیے جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں پہلے لوگ ڈاؤن تھوڑا سخت نظر آیا اب اس لوگ ڈاؤن کو جزوی لوگ ڈاؤن میں تبدیل کرنے کی باتیں چل رہی ہیں اور کر بھی دیا گیا ہے لیکن ناظرین اب سوال یہ ہے کہ جو پہلے لوگ ڈاؤن اگر سختی سے اس پر عمل درامت کرانے کی بات ہوتی رہی تب بھی ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے شہری ہمیں سنجیدہ نظر نہیں آئے تو کیا اب یہ جزوی لوگ ڈاؤن کوئی اثر کر پائے گا کیا کرونا وائرس کے کیسز اسے بڑھیں گے نہیں اور اب رمضان المبارک کی آمد کا سلسلہ بھی ہے اور ناظرین جو دکانیں کھل رہی ہیں اس سے بھی جو امپیکٹس ہیں کرونا وائرس کے وہ بھی آج پروگرام میں ڈسکس کریں گے کیونکہ ناظرین جو ڈاکٹرز ہیں وہ بری طرح سے تشویش کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور مطالبہ بھی کر رہے ہیں عمران خان صاحب سے کہ مکمل طور پر لوگ ڈاؤن کر دیا جائے اب ناظرین سوال یہ ہے کہ ایک طرف ڈاکٹرز مطالبہ کر رہے ہیں لوگ ڈاؤن کریں ٹریڈرز مطالبہ کر رہے ہیں دکانیں کھول دیں لیکن ناظرین اب عمران خان صاحب نے کون سی ایسی پالیسیز اپنانی ہیں یا ڈیسیشن میکنگ میں وہ کیا سوچ کر فیصلہ کریں گے کیونکہ اب یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ بنتا چلا جا رہا ہے ناظرین دوسری طرف پی ایم صاحب جب میڈیا کو بریفنگ دیتے ہیں تب بھی بارہا اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ احتیاط کرنا ضروری ہے کیونکہ جو حالات ہیں وہ واقعی ہی کشیدہ ہیں اب ناظرین سوال یہ ہے کہ کیا حالات واقعی میں اتنے کشیدہ ہیں یا کشیدہ بنایا جا رہا ہے دوسری طرف پی ایم ایل این کہتی ہے کہ جو عمران خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس کرتے ہیں اجلاس کی صدارتیں کرتے ہیں ہم اس کو قطعی طور پر قبول نہیں کریں گے ورچول اجلاس ہونے چاہیے لیکن ناظرین اگر ورچول اجلاس ہوں گے تو اس کے بھی کیا امپیکٹس ہو سکتے ہیں پھر ساتھ میں خواجہ آصف کا جو ایک سٹیٹمنٹ ہے پروگرام میں وہ بھی ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک سازش کے طور پر ہو رہا ہے کہ جو بجٹ اجلاس کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ وہ اگر ورچول نہیں ہوگا تو ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے ناظرین ایک ایسی صورتحال میں جبکہ ہمارا ملک پاکستان جو پہلے ہی اتنے سارے مسائل سے گھرا ہوا ہے اور کرونا وائرس جیسی وبا بھی اب یہاں پر آ چکی ہے اور بری طرح سے پھیل رہی ہے لوگوں کو متاثر کر رہی ہے پی ایم ایل این یا دیگر پارٹیز کیا اپنی سیاست چمکانے میں لگی ہوئی ہیں یہ ضرور آج پروگرام میں ڈسکس کرنا ہے ناظرین دوسری طرف جو مطالبہ تاجر برادری کر رہی ہے کاروبار کھولنے کے وہ کس حد تک امپلیمنٹ ہو سکتا ہے یا اپلیکیبل ہے ان حالات میں یہ بھی دیکھیں گے وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا اچھا دوسری طرف ناظرین ایک بڑا دلچسپ جو کیس اب آ گیا ہے وہ یہ کہ اب چونکہ رمضان المبارک شروع ہو جائے گا کل سے پہلا روزہ ہوگا تو اب یہ جو سمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف اب حالات جا رہے ہیں عمران خان صاحب اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو ناظرین جو رش اور گہمہ گہمی اب ہمیں مارکٹس میں نظر آئے گی اس سے جو کنجسٹڈ ایریاز ہیں یا جتنے بھی اس طرح کے ایریاز ہیں جن کے بارے میں پہلے بھی عمران خان صاحب بات کر چکے ہیں کہ ان میں زیادہ اس کو جو قواعد ہیں جو ہمارے رولز اور ریگولیشنز ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہے گو کے لوگوں نے نہیں فالو کیا تو کیا اب ایسے حالات میں کچھ زیادہ کیسے سامنے آئیں گے ڈاکٹرز جو خشاعت کا اظہار کر رہے ہیں کیا وہ سیریس لینے کی ضرورت ہے دوسری طرف ناظرین یہ بھی دیکھنا ہے کہ کافی علاقوں میں جو پولیس کی جانب سے لگائے گئے ناکے تھے وہ بھی اٹھا دیے گئے ہیں ڈبل سواری پر جو پابندی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے دوست مسافر جو گاڑی میں سفر کر سکتے تھے وہ بھی ہمیں وہ تو خیر شروع سے پہلے دن سے جب لوگ ڈاؤن تھا تب سے ہمیں ایسی صورتحال نظر نہیں آئی 
और नाजरीन दो रोज कबल कोरोना के 613 सौ तेरह केसेस सामने आए अमवाद की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और होता चला जा रहा है इसमें नाजरीन जो पीपल्स पार्टी का मौकफ है वो ये है कि विफाक जो है वो कुछ ऐसी देर पर पॉलिसीज बनाए क्योंकि पीपल्स पार्टी के अकॉर्डिंग विफाक सीरियस नहीं ले रहा कोरोना वायरस को क्या नाजरीन ये सच है इसके बाद नाजरीन आज प्रोग्राम में ये भी डिस्कस करेंगे कि भारत में कोरोना की आड़ में जो मुसलमानों पर जुल्म और सितम का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है पाकिस्तान ने अपने खदशात का इजहार भी किया है कि भारत किसी भी हद तक जा सकता है और हमने देखा भी और देखते आए हैं हमेशा से कि ऐसा होता रहा है नाजरेन ये सारी चीजें आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि कितना बैलेंस है जो इकदाम अब तक हुकूमत ने किए हैं कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उसको लेकर शहरी कितने मुतमिन हैं या यूं समझने के पार्टीज कितना मुतमिन है प्रेशराइज कितना कर रही हैं हुकूमत को इसमें इम्प्लीमेंट करवाने में क्योंकि कवायद उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे नाजरेन फिर हस्पतालों की कंडीशन पर भी बात करेंगे और जितने नए केसेस हैं उन पर भी बात करेंगे एनालिस्ट का पैनल भी होगा हमारे साथ और पी से भी हमें ज्वाइन करेंगे पीपल्स uh, पार्टी से भी रिप्रेजेंटेशन मौजूद होगी प्रोग्राम में तो आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्मार्ट लॉकडाउन के uh, क्या इम्पेक्ट्स होंगे दूसरी तरफ नाजरीन जैसे मुफ्ती नईम साहब का एक स्टेटमेंट आया कल उन्होंने कहा कि अगर सऊदीया में मक्का में मदीना में अगर तरावियां या इबादत दीगर जो भी हैं वो घरों में लोग अदा कर सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों इस बात पर इतनी बहस हो रही है या इसको इतना इशू क्यों बनाया जा रहा है और नाजरेन फिर ये भी बात है जिसे सिंध गवर्नमेंट भी कह रही है कि जो मसाजिद में जितने लोग हैं उनकी सिक्योरिटी यानी कि कोरोना वायरस से उनके बचाव के लिए कौन जिम्मेदारी लेगा या अगर ज्यादा केसेस सामने आते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा जबकि फिरदौस आशिक अवान भी यही कहती हैं और इनके दीगर तर्जुमान भी यही कहते हुए हमें नजर आए हैं कि हम जो मजहबी तबका है उससे हम नाराजगी मोल नहीं ले सकते तो नाजरीन ये सारी चीजें हैं कि मोलवियों की बात सुननी है डॉक्टर्स की सुननी है ताजर बरादरी की सुननी है आखिर इमरान खान साहब ने ऐसी कौन सी पॉलिसीज बनानी है जिससे सबको इतमान और सारे सेटिस्फाइड हुए सब कुछ आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है अहमद रजा कसूरी साहब लॉ एक्सपर्ट हैं सीनियर तजियाकार हैं बहुत शुक्रिया अहमद रजा कसूरी साहब आपके वक्त का अच्छा ये बताइएगा कि इस लॉकडाउन को कैसे देख रहे हैं शहरियों ने पहले भी हमने देखा कि लॉकडाउन को सीरियस नहीं लिया अब तो ये लॉकडाउन जज्वी लॉकडाउन में तब्दील हो गया क्या कहेंगे देखिए बात ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है लॉकडाउन का ये पहली दफा हमारे इस खिते में आया है और इससे लोग प्रॉपरली वाकिफ नहीं है उनको ये नहीं एहसास के ये जो बीमारी है ये कंट्री की है ये हवा में नहीं है ये टच करने से आती है तो जो जितना आपका सोशल कांटेक्ट ज्यादा बढ़ेगा उतना आपका जो है बॉडीली रबते बढ़ेंगे किसी से हाथ बनाएंगे किसी के बगल गिर होंगे किसी के करीब बैठेंगे तो उससे बीमारी जो है उसका जो कैनल फैल जाता है अब ये है कि यहाँ मीडिया ने बहुत इसमें अच्छा रोल प्ले किया है उन्होंने काफी एजुकेशन है तो वो रिमार्केबल रोल है उसी डॉक्टर का अमेरिका फ्रंट फाइटर थी फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं तो चीज ये कि इसमें जो दुर्घटना नहीं होना चाहिए उसी ये ठीक है कि लोग परेशान हो रहे हैं मतलब कराची में अगर आप देखें तो आपको जो ताजर है उन्होंने तो अल्टीमेटम दे दिया कि अगर नहीं करोगे तो हम हम जो खो, खोलेंगे अपनी दुकानें हाँ वो तो खोलने तो, का मुतालबा कर रहे हैं ना सेंट गवर्नमेंट से या, या, जी। तो वो ये चीजें चीजें डेवलप हो रही हैं लेकिन बात ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जो कैंपेन है वो वो, वो कमजोर कर दें बल्कि उस कैंपेन को और ज्यादा मजबूती से करें और इसको लीड करें डॉक्टर्स देखिए आपके तो आप बैठा लेते हैं अपने कुछ सियासतदान कई ये को कहरा आ गया कोई सी अपना कोई मलिक मोहम्मद खान आ गया और इनको क्या पता हो चारों को सारे इसकी अहमियत क्या है ये यहाँ प्रोग्राम्स में डॉक्टर्स को बैठना चाहिए क्योंकि तो ये उनका मामला है वो आपको बताएंगे इस बीमारी जो है इसके 
ठीक है लेकिन अहमद रजा कसूरी साहब डॉक्टर्स तो स्मार्ट लॉकडाउन को अपोज कर रहे हैं वो तो इसके खिलाफ है वो कहते हैं कि मुकम्मल बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए सब कुछ क्योंकि उनको ज्यादा वो कहते हैं बेहतर पता है कि कितने केसेस आ रहे हैं और क्या सूरत हाल है ऐसे में डॉक्टर्स की बात सुननी चाहिए इमरान खान साहब को देखिए बात ये है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि क्योंकि वो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनको पता है कि रियासत जो है पाकिस्तान की स्टेट जो है उसके पास कितनी कैपेसिटी है असल में सेवेंटी टू ईयर्स में आपका ये दो एरियाज जो है इस पर आपने गौर ही किया एक तालीम और सेहत ये दो बड़ी इम्पोर्टेंट एरिया हो और ये किसी भी रियासत की पहली जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को कई तालीम का बंदोबस्त करे और यहाँ आपने ब्रिजेस बना दिए को ये कर दिया तो आपने कभी ये सोचा ही नहीं कि अस्पताल क्योंकि जो ये मेट्रो वेट्रो बनाने वाले लोग थे उनको पता था कभी हम बीमार हो गए हम तो वहाँ जो जाके इंग्लैंड के क्रॉमवेल हॉस्पिटल में जाकर दाखिल हो जाएंगे उन्होंने ये तो कभी सोचा ही नहीं कि अल्लाह रिता चिराग दीन मोहम्मद दीन सरतू खां बलोच बया खान खोसो ये बेचारा कि किधर जाएगा जी 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 इसको भी तो एक अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है उसका रियासत की जिम्मेदारी है तो चीज यह कि प्रायोरिटीज यहाँ नहीं बात की दुनिया होती है सिविलाइज कर प्रायोरिटीज करती हैं कि पहली प्रायोरिटी क्या है पहले क्या करना क्या है उसके बाद उसको प्रायोरिटी के मुताबिक वो डेवलप करती हैं यहाँ आपने जी अपना कोई येलो लाइन और कोई मेट्रो मेट्रो तो बनाना ऐसे ही है कि जैसे आदमी कोई कोई भूखा आदमी हो कि कब से भूखा हो उसको कोई मुखैर आदमी कोई एक हजार रुपया दे दे उसी उसकी गुर्बत को देख के तो वो जाके तहजीब से हजार रुपये का केक ले आए तो बच्चे उसके कहेंगे अब्बा जी आप तो आपको हैवी बिकम मैड आप पागल हैं आप कोई आटा ले आते को दालें ले आते कोई नमक लाए तो आपको हफ्ता हफ्ता गुजारा हो जाता तो ये हमारे जैसे गरीब मुल्कों के लिए बैठो शेटो जो है ये ऐसे ही है जैसे कोई गरीब आदमी भूखा आदमी जाकर अपना तहजीब का केक ले आए जाके किसी तो चंदों को चलने वाला मुल्क और फिर और आप चक्रों में पड़े हुए हैं मुकाबला कर रहे हैं कि भाई जापान में फ्रांस लाइन है और तरकीब में फ्रांस भाई पहले अपने आप को उस, उस लेवल पर तो करें तो चीज यह है कि ये प्रॉब्लम है और मैं समझता हूँ कि अगर जो लॉकआउट जो है लॉकडाउन जो है उसको 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 ये रियासत की जिम्मेदारी है उसको करे और इसमें दीन अब लगे हुए भाई खाना काबा में जो अल्लाह का घर है वहाँ उन्होंने उसको लॉकडाउन किया हुआ मस्जिद नबी में किया हुआ है बिल्कुल अच्छा कसूरी साहब ये बताइएगा आपने हेल्थ सेक्टर की बात की है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट अब क्लेम कर रही है की पिछली गवर्नमेंट में तो ऐसा नहीं हुआ लेकिन हमारी गवर्नमेंट में हेल्थ सेक्टर इतना इम्प्रूव हुआ है कि हमारे इस कोरोना वायरस के दौरान हम लोग की जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो बढ़ गई है डबल हो गई है आप इससे एग्री करते हैं जो वो ये क्लेम कर रहे हैं जरूर होगा कि बात ये है कि आप आप इवेंट्स के पीछे भाग रहे हैं जी बात ये है कि ये बीमारी आई तो आपको रियलाइज हुआ कि आपके पास तो वो कैपेसिटी नहीं है आपके पास वो बेड नहीं है आपके पास दवाइयां नहीं है आपके पास डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स के लिए ये लिए कौन आवास नहीं है ये तो, और ये आपके पास वेंटिलेटर्स नहीं है तो आप इवेंट के पीछे भागे हैं तो आजाद कौमें जो होती हैं वो इवेंट्स के पीछे नहीं भागती वो इवेंट से पहले अपने आप को तैयारी करती हैं तो ठीक है अभी एफर्ट किया है वैसे अगर अगर वो कहते हैं कि उन्होंने इस तरह काम किया है तो ठीक है फिर मरबा और अगर नहीं है तो ये मामला ऐसा है कि ये इसको ज्यादा छुपाया नहीं जा सकता क्योंकि वो ये ग्राउंड सिचुएशन है ग्राउंड सिचुएशन पर अगर अगर अमवाद बढ़ती हैं और आपके पास वो ना वेंटिलेटर है ना वो चीजें हैं जो जिसका वो आप जिक्र कर रहे हैं बार बार उसी कर रहे हैं कि हमने ये भी कर लिया हमने वो भी कर लिया तो वो ये झूठ जो है इसको ज्यादा देर तक ये चल नहीं पाएगा और अगर वो सच है तो फिर ग्राउंड ग्राउंड सिचुएशन पर चीजें नजर आएंगी तो मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए बजाय आप अभी से क्या सराइयाँ करें शुरू कर दें ये टाइम नहीं है 
تنقید کا جی کیونکہ یہاں یہاں بھی سیاست ہو رہی ہے اور یہ لوگ ریئلائز نہیں کرے کہ کرونا نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ نون نون لیگ کا ہے اور یہ پیوز پارٹی کا اور یہ پی ٹی آئی کا یہ جماعت اسلامی کا ہے کرونا نے تو کرونا تو امریکہ پہنچ گیا جی جی اور دنیا پوری میں پھیل گیا ہے تو یہاں آپ اس کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں یہ نہیں اس کا جی بات یہ ہے کہ دنیاوی طور پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے لیکن میں پچھلے کوئی کوئی ڈیڑھ دو دو ہفتوں سے میں میں بار بار کہہ رہا ہوں اور وہ الحمدللہ میں جو جس جس چیز کو میں کہہ رہا تو وہ پاکستان نے اس کو قبول کیا اور جو میں آج آج وہ کر بھی رہے ہیں میں نے کہا تھا کہ سرات توبہ اس کا جو ہمارے توبہ کہ آپ توبہ کریں اور ایک ایک دن دے دیں اور ایک ٹائم دے دیں اس کو تمام پاکستان کے ٹیلی ویژن جو ہیں چینلز وہ ہر چینلز ٹائم پر آزان دے رہا ہو اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں جماعت بندی کر لیں ایسی اپنا جماعت ٹھیک ہے ٹھیک ہے احمد رضا کسوری صاحب ہم سے بات کر رہے تھے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ احمد رضا کسوری صاحب آپ نے اپینین دیا اپنا ان کا یہی کہنا تھا کہ لوگوں کو چاہیے کہ سلاط التوبہ کریں اور بالکل ناظرین چونکہ اب رمضان المبارکہ بھی آغاز ہو رہا ہے اور کرونا وائرس کے بچاؤ کے لیے جتنی دعائیں عبادات کر سکتے ہیں کریں اور ان کا ساتھ میں یہ بھی کہنا تھا کہ جو تنقید ہماری پارٹیز بھی کر رہی ہیں ہمارے لوگ بھی کر رہے ہیں گورنمنٹ پر ہوں یا مختلف پارٹیز پر ہوں یہ ایسا وقت نہیں ہے کیونکہ کرونا وائرس ناظرین ایک وائرس ہے اس نے نہیں دیکھنا کہ کوئی پیپلز پارٹی کا ہے کوئی پی ایم ایل این کا ہے یا کوئی کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں اس کے علاوہ ناظرین جو شہریوں کی طرف سے لوگ ڈاؤن کو آپ کہہ لیں کہ تیزی سے ناکام بنایا جا رہا ہے اور اب تو چونکہ دکانیں بھی کچھ کھل گئی ہیں اور لوگ بھی باہر نکلنا شروع ہو گئے ہیں اس طرح سے امپلیمنٹیشن اب نہیں ہو پا رہی تو ایسے میں یہی دیکھنا ہے کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن کتنا موثر ثابت ہوتا ہے ناظرین اس وقت ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پی ایم ایل این کے ایم این اے ڈاکٹر نسار چیما صاحب بہت شکریہ چیما صاحب سیما صاحب یہ بتائیے گا کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن کو پہلے تو پی ایم ایل این کیسے دیکھ رہی ہے پی ایم ایل این سپورٹ کر رہی ہے یعنی کیونکہ لوگ ڈاؤن جب پہلے اناؤنس ہوا تھا تو اس کی امپلیمنٹیشن اس حساب سے نہیں ہوئی اور یہ بھی دیکھا گیا کہ شہریوں نے بری طرح اس کو ناکام بنانے کی کوشش کی ایسے میں جزوی لوگ ڈاؤن کیا کامیاب ہو سکے گا پی ایم ایل این کیسے دیکھ رہی ہے اس کو دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح پبلک اویرنس کمپین ایک میسیف پبلک اویرنس کمپین چلنی چاہیے تھی حکومت کی طرف سے وہ بروقت نہیں چلائی گئی جی پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب بروقت سندھ گورنمنٹ نے اور گلگت بلدستان گورنمنٹ نے انیشیٹیو لیے بہت بروقت انیشیٹیو لیے لوگ ڈاؤن کیا تعلیمی ادارے بند کیے بڑے بڑے اجتماعات پر پابندی لگائی آئسولیشن سینٹر قائم کیے اس وقت بھی فیڈرل گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ اور کے پی گورنمنٹ جہاں بھی پی ٹی اے کی گورنمنٹ ہے یہ لوگ تذبذب کا شکار رہے کنفیوجن کا شکار رہے کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے یا نہیں کرنا اگر بار وقت اس وقت سن گورنمنٹ کو فالو کیا جاتا گلگت بلدستان گورنمنٹ کو فالو کیا جاتا تو آج آج حالات کا یقیناً بہتر ہوتے ہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی طرح کی غفت کا مظاہرہ کیا جس طرح آپ کو پتہ لیلا کہ سفتان بارڈر پہ جب چھ ہزار کے قریب ظاہرین آئے تو ان کو کوارنٹائن اور آئیسولیشن کی ریکوائرمنٹ پوری کیے بغیر جس طرح وہاں پہ بھیڑ بکیوں کی طرح رکھا گیا چند کیسز تھے جو ملٹی پلائی ہو کے کئی گناہ کیسز بڑھ گئے اور پھر یہ کہ وہاں سے بغیر سکرین کے ان کو اپنے آبائی علاقوں میں بھیجا گیا اور سندھ میں جنوبی پنجاب میں گلگت بلدستان میں جس کی وجہ سے کیسز کافی بڑھ گئے پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب ویٹی اور سپین سے ہمارے لوگ آئے ہیں بائی ایر شروع میں اس وقت بھی انہوں نے ائر پورٹ پہ بھی سکرینک کا پراپر ایفیکٹیو انتظام نہ کیا جس کی وجہ سے جہاں جہاں وہ لوگ گئے وہاں پہ کافی کیسز کی تعداد بڑھی اب یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن بھی انہوں نے بر وقت نہیں کیا اور یہ تو یہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں خوب پردہ ہے کہ چلمن میں چھپے بیٹھے ہیں بات یہ ہے کہ نہ تو یہ لوگ ڈاؤن یہ کلیئر کر لوگ ڈاؤن کرتے ہیں نہ لوگ ڈاؤن کے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ ڈاؤن کے حامی ہیں یا خلاف ہیں کبھی یہ لاک ڈاؤن کرنا ہے کبھی نہیں کرنا پرائم منسٹر آپ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہیں کریں گے اور وہ اسی دن شام کو یہ پجاب گورنمنٹ کی طرف سے لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے کچھ یہ ہے کہ یہ ڈیسین بیکنگ پاور سے محروم ہے جو ان کی چیزیں بڑی کھل کے سامنے آئی ہیں 
ان کی لاہلی اور بات انسان ٹھیک ہے لیکن چیمہ صاحب ایسے میں گورنمنٹ پر تنقید کرنے کی بجائے اگر ان کو سپورٹ کیا جائے دیگر پارٹس کی طرف سے تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا کیونکہ اب خواجہ آفیق صاحب بھی ایسے حالات میں ہمیں دکھائی دیئے ایک ایسا سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے کہ بجٹ اجلاس اگر ورچول نہیں ہوگا تو ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے اس قسم کے سٹیٹمنٹ ایسے حالات میں جہاں لوگ آئیسولیشن کی طرف جا رہے ہیں کورنٹین کی طرف جا رہے ہیں ایسے میں ورچول اجلاس کے آپ لوگ جو مطالبات کرتے ہیں کیا یہ درست ہے دیکھئے لیلہ میں آپ کو بتا ہوں کہ میں نے جس دن اجلاس نیشنل اسیمبلی کا اجلاس جو ہے وہ مدفی ہوا پھر روک ہوا میں نے اس دن بھی اپنی تقریر میں ایوان میں یہ کہا تھا کہ ہم ہماری خدمات سے آپ فائدہ اٹھائیں ہم حاضر ہیں یہ قومی مسئلہ ہے اس سے پلٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے میں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے تجربات سے فائدہ اٹھائیں میں دوزار گیارہ بارہ میں جب یہ ڈنگی کا بہت بڑا یہ طوفان آیا اپیڈیمک جب سے سب سے بڑا اپیڈیمک دنیا کا لاہور میں جب اس نے ہٹ کیا پنجاب کو اور بلکسوس لاہور کو اور ایک سال کے اندر شہباز شریف کی قیادت میں جس طرح وار فٹنگ پہ کام ہوا جس طرح یہ ایک سال کے اندر ہم نے یہ ہے کہ کابو پایا دوہزار بارہ میں میں ہی تھا ڈی جی ایل پنجاب کا جی اور جس طرح یہ ہے کہ ہم نے ایک سال کے اندر ایک ایسی سکسس توری نے جنم لیا جس کا پوری دنیا میں چرچہ اور اس کو سرا گیا تو میں نے وہاں ایوان میں یہ آفر کی میں نے کہا جی ہماری آپ ہمارے تجربات سے فائدہ اٹھائیں ہم حاضر ہیں ہم اپنی خدمات آفر کرتے ہیں تو آپ یہ ہے کہ آپ مل بیٹھیں قومی مسئلہ مل کے ہم نے اس کو حل کرنا ہے یہ کرونا وائرس کا جو ایشو ہے نہ پی ٹی ای سے ریلیٹڈ ہے نہ مسلم لیگ نون سے نہ پیپل پارٹی سے نہ کسی اور جماعت سے قومی مسئلہ ہے ہم نے مل کے حل کرنا ہے لیکن یہ ایک انفارچنیٹلی ان لوگوں میں نہ ویل ہے نہ یہ ہے کہ جو تدبر ہے نہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کی وہ جو استطاعت ہے نہ وہ ایڈیت ہے نہ وی این ای کی اور یہ ہے کہ یہ تو تنگ نظری سے باہر آتی ہی نہیں ہے اور ہم نے ہماری بار بار کوشش اور یہ ایک آفر کے باوجود پیش کس کے باوجود انہوں نے آج تک ہمیں نہیں بلایا آج تک انہوں نے ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ ایک کوئی اس طرح کی میٹنگ ہی کر لیں کہ آئیں مل کے بیٹھ کے جی اس قومی مسئلے کھال نکالیں نہ کشمیر کے مسئلے بھی انہوں نے آج تک کوئی ایک اپوزیشن کو اعتماد میں لیا نہ کرونا کی یہ جو وبا ہی ہے یہ بتائیے گا کہ جو بیس نکاتی ایجنڈا انہوں نے پیش کیا ہے مساجد کے لیے اس کو پی ایم ایلین کیسے دیکھ رہی ہے نہیں میں تو دیکھیں میں میں اپنی لیلہ اپنی ذاتی رائے دیتا ہوں کہ دیکھیں جب حرب شریف بند ہے جب تواف بند ہے جب یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کی مسجد بند ہے مسجد نبی بند ہے باقی کسی چیز کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے اور دوسری بات یہ کہ انسانی جان کا تقدس یہ جو ہے یہ کہا گیا حدیث شریف ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسانی جان کا جو کی سینکٹیٹی اس کا تقدس خانہ کعبہ سے زیادہ ہے اندازہ کر لے یعنی یہ یہ مسلمان کی جان نہیں کہا گیا ایک انسانی جان کی اور جب انسانی جان کا مسئلہ آ جائے تو باقی یہ ہے کہ ہم کیوں یہ ہے کہ اس طرح کی ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں جی نہیں ہم نے لازمی طرابی مسجدوں میں پڑھنی ہے ہم نے لازمی جمعہ کی نماز وہاں پڑھنی ہے جب یہ ہے کہ پوری دنیا کے سکالر جو ہیں مسلمان علماء جو ہیں اور پھر ساتھ ڈاکٹرز کیمیلیٹی بھی سارے سمجھتے ہیں کہ اس طرح یہ آپ پوری پاپولیشن کو پوری قوم کو رسک پر ڈالیں گے اور بہت خطرے میں ڈال دیں گے اس طرح نہ کریں آپ یہ جب اجازت ہے یہ دیکھیں یہ جب اجازت ہے کہ آپ گھر میں نماز پڑھ لیں بارش ہو رہی ہے آپ مسجد میں نہیں جا سکتے گھر میں نماز پڑھ لیں یہ بارش سے بہت بڑا یہ تو ایک اشو ہے بہت بڑا جس سے یہ ہے کہ پوری قوم کی زندگی اور کی صحت جو ہے خطرے میں آپ ڈال دیں ہیں آپ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس کو ریویو کرنا چاہیے جس طرح میڈیکل کمیونٹی بھی کہہ رہی ہے نسار چیمہ صاحب اب ریویو کرنے کا ٹائم رمضان المبارک ہے پہلا روزہ ہوگا یقیناً کل اب ریویو کا ٹائم یا ان تمام چیزوں پر ڈیسیشن میکنگ کا ٹائم کہاں ہیں گورنمنٹ کے پاس لیلا مجھے یہ بتائیے کہ جو انہوں نے پروٹوکول یہ ایس او پیز کہے ہیں کہ جی اتنا فاصلہ ہوگا ہر نمازی کے درمیان سکوں کے درمیان فرض کریں یہ ہے کہ وہ جو اتنے اتنے فاصلہ رکھ کے کسی مسجد میں یہ دو سو نمازی وہاں یہ اکومیڈیٹ ہو سکتے ہیں وہاں پہ فرض سے پانچ سو آ جاتے ہیں پھر آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے بلکل یہ ذمہ داری جو ہے وہ الٹی میٹلی گورنمنٹ کی ہے اور پہلے بھی ہم نے دیکھا جو قوائد و ضوابط لاغو کیے گئے کورنٹین میں رہنے کے لیے آئیسولیشن میں لوگوں کو بھیجنے کے لیے تو بیلنس جو ایک دامات کہنا چاہیے وہ نہیں دیکھنے کو ملے بہت شکریہ نسار احمد چیمہ صاحب آپ کے وقت کا ناظرین نسار احمد چیمہ صاحب پی ایم ایل این کے ایم این اے ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کبھی بھی اعتماد میں نہیں لیتی اور سپورٹ ہماری ان کے لیے ہمیشہ سے رہی ہے اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ایک پیج پر آئیں چاہے کشمیر کا مسئلہ